Hii ni sehemu ya tisa msimu wa kwanza simulizi yetu inayokwenda kwa jina la gereza la Hazwa. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeshia pale ambapo tulikuwa tumerudi ndani ya gereza la Hazwa kwenyewe ambako huko yule mzee alikuwa ndo anamalizia kuweza kumsimulia raisi juu ya historia yule jamaa ambaye ndio yale kama fanyiko mtana gereza la Hazwa pona muangalia ale ni ambaye alikuwa anamfahamu kwa jina hilo lakini jina lake ya Risa alikuwa ni Zakaria Mansor. Unaambiwa kwamba mzee alimalizia kusema kwamba baada ya pale ndio muda ambao Zakaria aliweza kuyafanya hayo maafa ambayo aliiwa familia nzima Amado mbaye pamoja na kuja kumalizia wazidi wa mkuu na mwezini wa viongo vya madawa pamoja na kuwapoteza makomando hao na jeshi jumla yao wapata moja na hicho ndicho kitu ambacho kilipelekea yeye kuanza kutafutwa sana kwenye maisha yake. Kuna watu ambao wanahitaji kuweza kulipa kisasi na wengine wakiwa wanahitaji kuweza kumfunga kama mlivyofanya hivyo ila uzani kwamba yameisha. Kuna mambo mbaya sana ambayo yanaenda kutokea baada ya hapa. Nimefanya sana kosa kubwa mno hata waacha. Nisimulizi ya kusisimua sana ambayo iliwachukua masaa msini siku mbili na masaa mawili wakiwa ndani ya chumba na huyo mzee akiwa anampa mheshimiwa rais Mari Kisalemo historia huyo mwanadamu ambaye siku mbili zilizopita alikuwa amefanikisha kuweza kumuingiza ndani ya gereza la Hazwa alishindwa kabisa kuongea chochote kile mheshimiwa rais alibaki kama ina machini tuna namna jinsi alivyokuwa amesimuliwa kuhusu huyo mtu kabla ya siku ya leo na alichokuwa ameweza kusimuliwa leo alijikuta moyo na kuwa na hofu kubwa sana Alinua uso wake na kumwangalia mzee huyo ambaye alikuwa amekunjua mfuko wake mchafu na kuwakulalia. Alikuwa tayari ametimiza ahadi yake ya kumsimulia mtu huyo maisha halisi ya Zakaria Mansori. Hivyo ulikuwa ni muda wake wa kupumzika. Hivi makosa makubwa ambayo umesema kwamba nimeyafanya ni yapi? Naweza kuyajua. Aliuliza akiwa bado amemkazia macho mzee huyo ambaye alikaa kwenye kwenye gunia lake ndo na kugeuka alipokuwa mheshimiwa rais. Hata kama ukijua kosa lako bado aita kusilia chote kile na hakuna kitu ambacho tutaweza kufanya kwa hiyo haina maana yote ondoka tu ndani sasa hivi mimi kuweza kubaki mwenyewe ili nipumzike kwa maana nimechoka sana na siku mbili umenikalisha hapa sijarana kabisa na no. uzao nitesa sana ni muhimu sana kwangu naomba niambie tafadhali kusana kwa kwanza hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji katika sehemu iliyopita basi tunde pamoja katika sehemu ya tisa ya msimu wa kwanza kujua nini hasa kiliendelea baada ya hapo Mtunzi ni Fabian Babuya director ndio nakusimulia kisa hiki na ulikuwa nami toka mwanzo kabisa. Na kama mjapata simulizi ya Innocent Killer iliyotungwa na mtunzi Fabian Babuya basi fanya hivyo. Ni simulizi moja tam kweli kweli. Tuni pamoja wakati huu na saa hii tukiwa toka pamoja kwenye sehemu ya tisa. Ni kumbuka kwamba ndani SMX app ni Android application unakuwa unaipata simulizi kwa haraka zaidi bila kusubiri. Tuni pamoja kujua nini kitajili zaidi katika simulizi hii. Kosa la kwanza umeingilia mambo ambayo hata ujumbe chumbuko lake ni nini. Alivyofanya mauaji kwenye hizo familia na kuwaua wale viongozi wawili. Aliamua kuacha kila kitu na kuondoka kwenda mbali kabisa ili kuishi maisha yake ya kawaida tu. Tena ukaenda kumchokoza sana kuanza kumtafuta. Hilo ni kosa la kwanza lakini kosa la pili kuwaua au vijana wake au mbele ya macho yake. Na kuwa pia atakuwa kifo kibaya sana ndugu yangu. Ni muda wako kuweza kuanza kutubu taratibu siku ya kiama uweze kupata huruma ya baba muumba. Ah kama ni hivyo basi mimi naenda kumuua. <laughs> Umeona nachekesha hapa sio? Alimuliza mzee huyo kwa sida baada ya kuona alikuwa anamcheka. Yes. Unachekesha sana na unafurahisha mno. <laughs> yani mtu kama wewe ni mlaini. Mlaini hivyo ndo unasema kwamba kwa jeuri kwamba unataka kuli wale ndugu bwana. Au hizo dawa za kupoteza kumbukumbu ni ambazo umemchoma ndozi na kupa kiburi. Kuna nafasi ndogo sana ya kuishi mbele yake hapo. Mimi kama ningekuwa ndio wewe hapo kwa umuda ambao umempotezea kumbukumbu, ningeutumia kuweza kumjua kiundani na kuona namna ya kuweza kumweka karibu yangu na kumpatia upendo mkubwa sana ili siku akija kurudi kwenye akili yake ya kawaida. Akute mimi ni mtu mwenye upendo sana kwake. Uenda ngeweza kunisamehe. <laughs> Alicha kwa zalo sana mheshimiwa rais na kwa dhiaka kubwa mno. Nisikilize wewe mzee, hii ni nchi yangu na sio yako. Wewe bwana hakuna kitu ambacho atakifanya na baada ya muda mfupi nitamchoma sindano ya kuweza kumrudisha kwenye kumbukumbu zake nione kama anaweza kafanya nini kwenye ulimwengu wangu mimi. Leo nataka nikwambie wewe umenijua kwa juu juu tu ila mimi ni mtu hatari sana. Nina watu wa kutisha sana kwenye mkono wangu ambaye hata huyo mtu wako ni kama mtoto tu mbele hao watu. 
wapo kumi tu ila hata kama nikimleta mmoja tu ndani geleza zima niliweza kuchinjwa ndani ya dakika tano tu na sijui mtu yote kama liku pa kofi zito ambalo nilitoka kwa mzee huyo kitu ambacho kilikuwa ni cha kushangaza sana nilitoka kwenye shavu la mheshimiwa rais wa nchi ya Libya walinzi wake walifika hapo kuhitaji kumpiga risasi mzee huyo alikuwa amefanya miongoni mwa makosa makubwa sana ambayo ni, ni, ni ngumu sana kuweza kusameka lakini mheshimiwa rais aliwazuia kwa mkono na kuahitaji watoke ndani ya hicho chumba mazungumzo yao yalikuwa na uso wa wawili tu kama na jamii tunaweza kusema ndio bwana sasa kwa nini unaendelea kubishana na mimi eh si ukamtafute huko ukasimama naye hapo ulipo nimekupa tu nusu ya uhatari wake umeanza kujisifia kwamba una watu hatari kuna mambo mengi sana ambayo uyajui kwa huyo mtu na ndio maana ilikuonya kwamba kape mbeni kwenye hayo mambo huyawezi kabisa wewe. E sawa, ila kuna maswali bado hujanijibu. La kwanza hujaniambia kwamba huyo mtu aliwezaje kupona ndani ya muda mfupi baada tu ya kuchomwa visu na akajikuta hana alama yoyote ile kwenye mwili wake. Hm? Ilitumika sayansi gani hapo? Lakini pia hujaniambia huyo mtu hao wanafunzi wake waliofundishwa kwa mda gani? Bana kwenye hadithi nzima sijasikia hata mara moja ukiwa unazungumzia yeye kukutana na hao vijana wake. Swala tatu, nahitaji kujua hizo mali zimehifadhiwa kwenye jumba gani la makumbusho kwenye inji. <laughs> uh, Ndio kabisa vijana wa siku hizi akili hamna kabisa. Ndio maana mnakufa kwa tamaa sana. Na vitu ambavyo havihusu na vipo nje kabisa uwezo wenu. Hivi umeshitwa kabisa kuelewa kwamba kwa nini nimejiamini sana kuweza kukupatia hiyo hadithi ya mtu huyo wakati najua kabisa kwamba ni mtu mwenye tamaa sana kusu kuzipata mali zake sahau kabisa nchi ina majumba ya makumbusho zaidi ya moja ya msini sasa kazi kwako kama utaweza nenda kwa siku kwa, kwa sababu hakuna alama yote ile ambayo itakupa mwelekeo na hata kama ungepajiwa hauna uwezo wa kuweza kufungua hizo sehemu na mimi ni muda mrefu sana umepita sipakumbuki tena hivyo ni Zakaria pekendi ambaye anaijua hiyo sehemu kusu wanafunzi wake na namna alivyoweza kupona ile sehemu ni kitu ambacho mimi siwezi kabisa kujibu nafuta kwenye akili yako ile jambo Hayo ni mambo ambayo unatakiwa uje ukae na yeye pale akueleze mwenyewe kwa mdomo wake. Pia akupe na historia na jinsi alivyoweza kuwaua hao watu hamsini kwenye hiyo familia na wanajeshi 67 na hao makomando 33. Mzee, hujo mlo wako umeenda sana wewe na usitake kujiingiza kwenye matatizo ambayo hayakuhusu. Hapa nimekutajia kwamba kuna wanaume kumi ambao ni, ni hatari sana wanapokuwa wamefunguliwa ila bahati mbaya sana haujajua kama kiongozi wa hao wanaume ni nani. Mimi hapa Sio dhaifu sana kama unavyokuwa unajinjua mimi. Mimi sio huyu ambao unaniona hapa kwenye macho yako na unyong, na unyonge unyonge. Mimi ndio kiongozi wa hilo kundi la watu kumi. Mimi ni mtu hatari sana na zani hakuna siku ambayo umewahi kuniona nikiwa nipo kwenye uhalisia wangu na sijui kama eti utaweza kuvumilia siku ukiweza kuniona mimi. Mm, hilo ni jambo ambalo nilijua muda mrefu sana kwa sababu najua sura rais ambaye alikuwa mdaraka najua kwamba ulishamuua muda mrefu sana Marek Salem na kujua kwamba ni mkuu wa majeshi ila huaga unaishi tu kwenye sula ya huyo mtu ambaye wengi wanajua bado ndiye rais wao Malik Salim Fekyu alishtuka sana hiyo ni siri ambayo alijua watu wachache mno na watu walikuwa ni wasiri sana na kuamini kama leo hii mtu ambaye alikuwa kelezani alikuwa anaijua hiyo siri alisimama na kujifuta jesho lake alivua sula yake abandia usoni kwake na hakuwa na haja ya kuweza kujificha tena hicho kitu ambacho tangu ameingia huko ndani alijua mzee huyo anajua kwamba anaongea na mheshimiwa rais. Hili jambo umelijua kwa muda gani sasa? Acha kupoteza muda nimekwambia kwamba nimechoka ila kabla hujatoka ndani ya hiki chumba nataka nikupe onyo moja tu la mwisho. Ambapo kama kiliweka akilini mwako basi tunaweza kukuponya maisha yako kwa baadaye. Ni mlazimu kukaa chini ili apewe darasa huru kabisa aache kukurupuka. Yeye alipolalia kuna watu ambao walishamkia hapo muda mrefu sana. Yule mtu ndani ya mwili wake ana upungufu wa seli hai nye upe za damu ambazo ndizo zimeshikilia maisha ya mwanadamu ni baada ya sumu kuingia kwenye mwili wake alikuwa anatoka damu nyeusi nakumbuka vizuri siku ile wakati nikiwa naenda kumuokota pale chini kwenye gari baada ya kutoka kwenye msitu ambao alitikiteza kundi zima la wale magaidi hivyo alikuwa anatakiwa kuishi miaka mitano pekee baada ya pale kwa muda ambao daktari wangu alikuwa amethibitisha kabisa angelikufa Najua utajiuliza amewezaje kuishi kwa sababu sasa hivi mshapita zaidi miaka 12. Nilikuwa mbaki njia moja tu pekee ya kuweza kuhakikisha kwamba yule mtu yupo hai na niliamua kuitumia kwa sababu sikuwa na namna. 
ilimpandikiza virusi kwenye mwili wake kupitia jaramba lo. Alikuwa nalo. Hivyo virusi vilimfanya ni moja kati ya watu ambao wataishi umri mrefu sana kuliko watu wengine ambao wanategemea uhai wa kawaida. Sina sababu ya kuambia kazi zingine za hivyo virusi ipo siku. Ukilipata faili ambalo lilikuwa limetoka kwa daktari kuelezea hicho kitu, utaelewa na utajua kwa nini Zakaria alilia sana na kulani kwamba alikuwa anahitaji kwa mwanadamu wa kawaida tu aishi na kufa kama wengine. Leo na jeuri mno uwezi kabisa kunielewa ila. Nisikilize kwa makini sana. Hivyo virusi vilipitishwa kwenye njia ambavu zake za kulia ambapo ndiko kulikuwa na jeraha sasa. Hakikisheni mtu yote ule asije kabisa kamuumiza hiyo sehemu kwenye mbavu ya kulia. Na ndio maana hata vijana wake lazima hawajaigusa hiyo sehemu kwa sababu wanaelewa madhara yake. Ila kama mtaamua kuweza kunipuuza sana, naweza mkafanya japo natakiwa kujua tu kwamba hakuna atakaye kuja kutoka humu ndani. Naweza dawa zenu hazitafanya kazi kabisa. Alibaki kama toa macho alikuwa anazidi kuambiwa mambo mengi sana ambayo kwake alikuwa ni mengi mno kwake. Wewe mzee, ni nani hasa mpaka eti ujue mambo yote haya kumhusu huyo mtu na hapo zungumzia kwamba wewe ndiye ambaye ulimpandikiza kivipi yani? Mimi ndiye mwalimu na mlezi wa yo mtoto. What? <laughs> Mimi ndiye hazwa mwenyewe. Unamaanisha nini? Aduliza kwa ukali sana. Hili gereza limeitwa kwa jina langu mimi. Mwanaume ambaye wengi walimjua kama mheshimiwa rais lakini mzee huyo alikuwa amemgundua kama mkuu wa majeshi alitoa bastola yake na kumwekea mzee huyo kichwani macho yakiwa ni mekundu sana. Hakumwelewa mzee huyo ni nani hasa mpaka eti ajue mambo yote hayo kabla hata ajakaa sawa. Alikuja kuambia huyo mzee hilo gereza limeitwa kwa jina la kikivipi tena. Anaogopa <laughs> sana eh. <laughs> Nikamwambia mbema sana kwamba hakuna kitu ambacho unakijua. Unaingilia vitu ambavyo havikuhusu na sasa. Unaenda kujiingiza kwenye maratizo wewe na familia yako. Katika makosa ambayo sijui utafichaje. Ila alitakia kabisa kujulikana ni kwamba ni wewe una familia. Kama kitokea kile kiumbe kikijua hilo huaga kina tatizo moja tu. Huaga haachi mtu kwenye ukoo mzima. Na mke wako bado ni mzuri sana sana analipa sana. <laughs> Stop! Aliongea kwa hasira sana mwanaume ambaye watu wengi walimjua kama rais wa Libya. Acha tunene kama rais. Alimzuia mzee huyo asiendelee kuongea. Alipata hasira sana. Alikuwa kibisira yake vizuri kabisa na kuweka kwenye kichwa cha huyo mzee. Umeweza vipi kujua kama mimi nina familia wa mzee? Alimuuliza akiwa amemkazia macho kwa kweli. Sasa, kama nimeweza kujua kama wewe sio yule rais ambaye wengi wanadhani kwamba ndiye mheshimiwa vipi? Kuyajua maisha yako na shindo. Kitu ambacho bado ukielewi ni kwamba kabla hata hujazaliwa mimi nilikuwa ni jasusi tayari na nilikuwa nimefanya kazi nyingi sana za hatari kweli kweli kwenye nchi hii sasa. Na shindo vipi kuweza kukujua mtu kama wewe ambaye kila maamuzi yako lazima ukurupuke tu kuyafanya? Nimechoka sana hebu maliza maswali yako mimi hapa nataka nipumzike. Unajua na familia wapi? Familia yako iko pembezoni mwa Tripoli kwenye kijiji kinachoitwa Arcadia mkeo ana miliki restaurant kubwa sana pamoja na maduka makubwa kwa kisingizio kwamba aliachiwa na mumeo ambaye ni marehemu kwa sasa hivi. Ulio swali jingine achana kabisa na mambo ya familia yako hapa nimeshakupa tu tahadhari kwamba hilo ni bwana lisije kabisa likajua kuhusu hilo. Akiwa anakulipa kwa yale ambayo uliyomtendea huaga hachi mtu hata mmoja kwenye familia nzima. Amesema yeye ndiye mwalimu wake kivipi yani? Yote ambayo nimekusimulia na huyo mtu ambaye nimekwambia kwamba ndo alikuwa anamsaidia na kumfundisha ndio mimi hapa mwenyewe ndio maana mimi ndiye binadamu ambaye ananisikiliza kuliko mtu yoyote yule. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kumsikiliza kwa sasa duniani zaidi ya mimi hapa. Baada mkiwe kufa. Uzaifu wake ni nini? Uzaifu wake ni familia yake ambayo ndo tayari imeshauliwa. Unaisi akitoka hapa anaenda wapi? Lazima tuanze na wewe hapa, hawezi kwenda mahali pengine bila kukuwa wewe. <laughs> mimi hawezi kabisa, hawezi hata kunigusa. <laughs> Mheshimiwa alicheka sana. Hakuelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinampa furaha sana namna hiyo. Uamuzi na utumia kucheka sana. Usahau sehemu ya kwenda kuificha familia yako ambako itakuwa ni salama zaidi maana. Hujui mazala haya mambo na ndio maana unafurahia sana. Wai wewe unajiita hazwa. Jina la kike kabisa wakati jina lako ni Daza Kihakimu. Sio najiita hilo ni jina la babu yangu mimi ambaye ndiye muasisi wa ile gereza la hazwa. Muasisi kivipi? Kwa gereza ambalo lipo kwa miaka mbili wewe kiongozi mkubwa ila hakuna kitu cha maana chochote kile ambacho nakijua kuhusu inchi wewe. 
acha kuzunguka nijibu swali langu wewe na babu yako mnahusika vipi na hili jambo na kwa nini jina lenu mnalo dai kwamba ni la babu yako ndio liwe jina la gereza <laughs> alikuwa anaongea kwa sauti ya ukali sana ila mzee huyo alimtizama na kutikisa kichwa chake tu aliyefumba macho yake kana kwamba alikuwa anavuta kumbukumbu ya muda mrefu sana kwenye maisha yake nimechoka sana nitakupa taarifa kiufupi sana ila siku wakibatika kujua ulipo utajili wa Zakaria utajua yote haya kule kuna kitabu ambacho hata Zakaria pia sijai kabisa kumwambia kina siri zote ambazo nimezishuhudia kwenye maisha yangu mimi kuna kila kitu cha kunihusu mimi hapa na Zakaria kwa ujumla na maisha yangu yote babu yangu ndio binadamu wa kwanza kuishi kwenye hili eneo je ndiye ambaye anaitwa Hazwa the senior inaumiza kichwa kwa nini aliamua kujiita jina la kike namna hiyo ila kiwalisia hilo halikuwa jina lake kama wewe unavyoweza kudhani kwamba ipo hivyo ila hilo lilikuwa ni jina la mkewe kipenzi ambaye alimpenda sana kuliko binadamu yote yule huyo ndio mtu ambaye alikuwa amempa matumaini jingine la yeye kuweza kuendelea kuwa hai hapa duniani huyo ndio mwanamke ambaye alikuwa tayari kufanya chote kile kwa ajili yake unaza nini ambacho kiliweza kufanyika mpaka mwanaume amwe kujiita jina la mkewe ambalo mpaka mimi mjuku wake ndilo jina ambalo ninalo litumia japo umelijua dakika za mwisho sana <laughs> utakuwa na wasiwasi sana mimi kwa sababu na kupatia vitu ambavyo huenda kwenye maisha yako hujawahi kabisa hata kuweza hata kufikiria tukutanavyo milele hey stop acha kucheka na wewe naambia ukweli <laughs> mzee huyo alikatishwa kicheko chake baada ya mtu huyo kuweza kuiazamisha risasi kwenye goti lake aliugulia maumivu makali sana mpaka machozi yakamtoka alipitia maumivu ambayo ni muda mrefu sana ulikuwa umepita alikuwa hajapata nimekwenda mpima kwamba mimi sio yule mtu ambaye unahisi kwamba unamfahamu mzee wangu mimi ni mtu katili sana na ni hatari sana kuliko wewe unavyokuwa unafikiria hata hata wewe kijana wako nitamfanyia kitu kibaya sana ambacho hakuna mwanadamu hata mmoja atatamani kuweza kukishuhudia kwa macho yake mwenyewe moja kwa moja aliongea kwa hasira sana akiwa ameinamia karibu na mzee huyo ambaye alikuwa anauma meno huko akiwa anamwangalia kijana huyo aliyeko mbele yake sikupi zitalifa kwa sababu na kuogopa wewe hapo hapana au eti kwa sababu kwamba wewe ni mtu hatari hapana wewe ni kijana wa kawaida sana ambaye kwa mtaani ungelikuwa ni kibaka tu kama vibaka wengine ila na kusimulia kwa sababu ni lazima uyajue ili kwa baadaye usije kuwa na kichaka cha kutaka kujificha wala kuanza kumlaumu mtu kwa ujinga wako mwenyewe asa nisikilize kwa makini ni kumalizia maelezo machache sana kisha uniue ila tu Zakaria asije akajua kama umeniua kwa mkono wako mwenyewe zingatia hilo ilikuwa ni jioni moja hivi nilikuwa na babangu ambaye ndiye hazwa mwenyewe tukiwa ndani ya pango moja hapo ndipo yalipokuwa makazi ya babu yangu pamoja na mimi mwenyewe sikwahi kuweza kumjua mamangu wala babangu zaidi tu ya babu yangu hata bibi yangu pia sikwahi kabisa kumjua Siku hiyo nikiwa na umri wa miaka 14 tu nilitamani sana kuweza kuijua historia yangu nilihitaji kujua kwamba ni kwa nini mimi naishi maeneo yale ya jangwa na babu yangu na sio mjini kwa nini babu yangu anaishi kwenye kwa kujificha sana namna ile hiyo ndo siku ambayo niliweza kujua kila kitu kuhusu maisha yangu na sababu ya kwa nini babu yangu waga anaishi maisha namna ile wakati alipaswa kabisa kuishi maisha mjini kama ilivyokuwa na waza mimi Babu kwani tunaishi maisha haya upweke. Hakuna watu wamie kucheza nao. Sijawahi kuona mtu mwingine zaidi yako wewe na yule ambaye waga unamuita ni babangu mimi mdogo. Nini ambacho kilitokea kwenye maisha yako mpaka tukawa tunaishi sehemu kama hii? Babangu yuko wapi? Mamangu yuko wapi? Na bibi yangu pia yuko wapi? Nisikie kwanza mimi kumuuliza haya maswali ambayo hata yeye mwenyewe ni wazi kabisa alimshtua sana. Ila nionesha kuwa kawaida tu wakati wote huo nje hilo pango kulikuwa kuna mwanaume mmoja ambaye alikuwa na mwili uliokuwa umejaa sana. Akuwa mwingine bali alikuwa ni mtu ambaye niliambiwa nina muita baba mdogo. Mda mwingi sana alikuwa ananilinda mimi kila sehemu ambayo nilikuwa natakwepo. Kule maeneo ambayo alikuwa na ujanga ujangwa hivi. Kwa aina yake japo sikwahi kabisa kupata shida yote ile. Nikiwa na umri kama wako hivyo sikwahi kabisa kupata nafasi ya kuweza kuuliza maswali yako kwa sababu nilikuwa naishi maisha magumu mno ya kuweza kutumikishwa kama mtumwa. Sikuona namna kwa sababu ndio maisha ambayo yalifanya kila siku nikabahatika kuweza kupata chochote kile cha kuweza kunifanya niwe hai. Njuku wangu, usishangae kukwambia neno utumwa wakati najua kabisa kwamba hii nchi ni hulu. 
na ilisha pata uhuru ila tambua kabisa kwamba neno utumwa lina maana nyingi sana sio lazima mtu akushikie bunduki ndipo uamini kwamba utumwa upo utumwa upo tena kila sehemu utumwa hauji kuisha labda mpaka pale Mungu atakapokuwa ameamua kuondoka na walio kama ilivyoandikwa utumwa upo ili kuweza kuleta mgawanyiko utumwa upo ili kuweza kuleta matabaka utumwa upo ili watu wasiwe sawa unaweza kawa umepata uhuru kwenye nchi yako na bado ukawa ni mtumwa kwa watu ambao wapo kwenye hiyo nchi yako unaweza ukawa na uhuru wa kwenda popote pale ila bado kuna watu ambao watakutuma na kukutumia wanavyotaka wao nchi yako inaweza kuwa huru lakini bado ukawa unaishi kwa kufuata au kutegemea maamuzi na kauli za watu wengine je utasema kwamba wewe sio mtumwa mimi ni mtumwa nilikuwa mtumwa na sasa hivi ni mtumwa lakini pia nitakufa nikiwa mtumwa kwa sababu naishi utumwa ni mjukuu wangu mimi sipo huru kuishi napopata kama mimi sina uhuru kusema unachojisikia kwa sababu nikifungua mdomo wangu na kusema ukweli basi kuna watu ambao watakosa nafasi zao kuna watu ambao hawatakuwa na kazi tena kuna viongozi wakubwa watafungwa kuna matajiri wanaweza kuwa ni maskini kama tu nikiweza kufungua mdomo wangu na kuelezea ukweli ambao mimi naojua kumbuka nimekukuza kwenye misingi yangu japo wewe bado ni ndogo sana na nadhani kwamba nimekupa sana umuhimu wa namna ya kuwa na kifua kipana sana nimekupa umuhimu wa kuwa bubu na kipofu ili uendelee kuishi maisha marefu sana mbele ya dunia hii ya wajuaji baadhi ya maamuzi yangu ya hovyo ya kutumia hasira kujifanya kwamba ninajua sana haki kujiaminisha kwamba duniani ni sehemu ya haki na naruhusiwa kuweza kusema chochote kila chojisikia basi nimejikuta nikiwa napoteza watu wa muhimu sana kwenye maisha yangu mjuku wangu nimepoteza mwanamke wa pekee ambaye aliacha kila kitu kwao kwa ajili yangu mimi nimempoteza mwanangu kipenzi wa pekee ambaye ni baba yako kwa maamuzi yangu ya kijinga sana lakini pia mkwe mkwe wangu mama wako wa mzazi amepotea kwa ajili tu ya ujinga wangu Mjuku wangu utumwa upo utumwa utakuepo utumwa hautaisha mpaka pale dunia itakapokuwa imekosa kitu cha kuweza kubadilishana mpaka pale dunia itakapokuwa haina pesa hivyo vitu vyote vitaondoka mjuku wangu na maanisha kifo ndio kitakutoa kwenye utumwa mjuku wangu dunia haina haki kama unavyojidanganya mjuku wangu dunia haina haki na rudia tena mjuku wangu mimi ni mtumwa na nitakufa nikiwa mtumwa ila nitakwambia kuhusu familia yako kisha baada ya kujua ukweli utatakiwa kwenda mbali sana au utakiwa kuwa mtumwa wa kupitiliza kama mibabu yako jina langu naitwa jina langu naitwa Patrick Mosi Mane ni mtoto wa yatima ambaye mpaka leo sijui nyumbani kwetu ni wapi nadhani ni mmoja kati ya wale watoto ambao huaga wanatelekezwa na familia zao na wachukia sana wazazi wangu japo nilisha wasamee tu kwa kunifanya kushindwa kabisa hata kuwajua tu angalau hata uenda ningerejisi ni mwenye bahati sana. Nimeanza kujielewa usiku mmoja ilikuwa inanyesha mvua ya kawaida tu siku ile kutokana na kutokuwa na makazi basi mtaani ndio alikuwa makazi yangu mimi na watoto wenzangu ambao nao pia hawakuwa na watu wa kuweza kuwapatia malezi kama ambavyo vilivyokuwa kwangu mimi hapo. Usiku ile tulikuwa tunajibanza sehemu ili mvua ile iweze kupungua tulianza kukimbia sana baada ya gari moja hivi ambayo ilikanika kabisa kwamba ni ya serikali ikiwa na kuja ile ile sehemu ni wazi walitambua uwepo wetu pale hatukutaka kukamata ndio maana tulikuwa tunakimbia sana usiku ule ilikuwa ni bahati mbaya sana kwetu hatukufika mbali tukawa tumekamata wote na wenzangu mazi tulijua moja kwa moja kwamba tulikuwa tunapelekwa gerezani kwa sababu ya uhalifu ambao ulikuwa umeshamili sana mtaani Hivyo nasi lazima tungejumuishwa tu. Na ndio alikuwa ni mawazo yetu lakini ni kitu ambacho hakikuwa sahihi kabisa kwani tulienda kushushwa kwenye jumba moja kubwa sana lenye uwanja mrefu sana na mkubwa ambao bila shaka ulikuwa ukitumika kuweza kufanyia masoezi. Hatukuelewa kwa nini tulikuwa tuko pale. Kwa ule muda ila hatukuwa na mtu wa kumuuliza ikatulazimu kuweza kusubiria tu hatima yetu tuone tunaishia wapi. Baada ya masaa mawili tukawa tumeenda kukalishwa katikati ya ule uwanja ambao ulikuwa uko ndani ya fence moja ndefu sana. Alikuwa na upenyo hata wa kuweza kuona kila ambacho kilikuwa kiko nje. Palikuwa panatisha sana. 
tulinyolewa nyole zote na kupewa sare nyeupe ambazo kila mtu alizivaa atukwambiwa jingine zaidi ya kuambiwa tu kwamba kesho yake tulikuwa tunaenda kuanza mazoezi makali sana hivyo kila mtu ajiandae mnaweza kuondoka atukupewa maelezo mengi sana kwamba hichi ni kwa nini tulikuwa tuko pale mpaka muda huo nakumbuka aliyekuwa yuko mbele yetu alikuwa ni mwanaume mmoja hivyo ambaye alikuwa na upala uliokuwa unang'aa sana alikuwa na sura ngumu mno na roho yake ilionekana kwamba ni ngumu siku ile ya kwanza kabisa kuweza kumuona Asubuhi yake tulikuwa tumeamshwa kwa maji ya baridi sana na ndio siku yangu ya kwanza kabisa kwenye maisha yangu kuanza maisha ya mapigano pamoja na kushika upanga. Tulipambanishwa wili wawili ili tuweze kupima na nguvu. Ni siku ambayo tulikuwa tumepigana sana kila mtu alikuwa amechoka mno hata hivyo hakukuwa na huruma hata kwa mmoja wetu yani. Asubuhi yake ndio tulianza rasmi mazoezi makali ambayo nilihisi ni mauaji kulingana na umri wetu ambao tulikuwa nao wale watu hawakuwa na huruma kabisa na si kutegemea kabisa jambo kama lile. Kuna baadhi ya watoto wenzetu walijaribu kutoroka ile sehemu lakini walishuka kabla hajafika mbali mara popote pale walipewa adhabu kali sana kitu ambacho kilitutia hofu na kuanza kuogopa kila ambacho kilicho kinafanyika pale. Tukaamua kuzifuata sheria kama zilivyokuwa. Ilipita miezi sita mazoezi makali sana ndipo siku moja tulipoitwa mbele yetu nilishtuka ila nadhani kwamba ilikuwa ni kwa kila mtu ambaye alikuwa yuko pale baada ya kukutana watu ambao walikuwa na mavazi ya magwanda ya jeshi ile siku ndio tuliambiwa ni lengo la sisi kuweza kupata kwa jile sehemu ilikuwa ni sehemu ya mpango wa serikali kuweza kuwakusanya vijana wa mtaani kwa sababu kubwa mbili ya kwanza ilikuwa ni kupunguza hali ya uhalifu mtaani ambao ungeweza kutanda kutokana na vijana wengi wadogo kufanya ushughuli ambazo sio sahihi ili kuweza kuhakikisha mikono yao wanaipeleka vinywani mwao. Ya pili walikuwa wanahitaji kuwekeza kwa sababu ya baadaye kwa watoto ambao wangefanya vizuri moja kwa moja wangepelekwa ndani ya jeshi na kutengeneza vikosi maalumu ambavyo vingetumika pale inapokinahitajika kwa ajili ya kuweza kufanya usalama wa nchi. Hizo kauli mbili kutoka kwa mwanaume yule ambaye alikuwa amevaa lile gwanda tufanya tuelewe kwa usahihi kwa nini tuko pale. Alisisitiza sana kwamba kwa chote tunachokuwa tunakifanya basi kichwani nichotakiwa kutawala ni neno kuipigania nchi yetu. Hiyo ni kauli mbiu ambayo nimeishi mpaka leo hii bahati mbaya sana nimeishi mbele ya watu ambao hata wenyewe hawezi kuishi. Hayo ndio alikuwa ni maisha yetu sasa rasmi. Tulikuwa ni kama vile tupo ni jeshini na tulitakiwa kuweza kupambana kwa sababu ya taifa. Nikuta na namu kubwa sana ya kuweza kwenda jeshini hivyo nikiwa niko pale nilifanya mazoezi kwa bidii sana. Nilipata muda mchache mno wa kuweza kupumzika ili kuhakikisha kwamba tu kila kitu kinakuwa kipo sawa. Ilipita miaka mingi sana tukiwa tuko pale. Tuliazoea maisha yale kama vile tupo nyumbani. Na kwetu tulipachukulia kama vile ndo nyumbani kweli. Kila mwisho wa mwaka kulikuwa kuna kuwa na mashindano ya mapigano. Na mshindi alikuwa anatolewa moja kwa moja na kupelekwa jeshini kwa taarifa ambazo zilikuwa zinatoka huko. Ndikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa natamani sana nafasi hiyo hivyo nilipania mno. Baada ya mashindano yale kuanza ambayo yalichukua siku tano tu pekee, niliibuka mshindi. Nilifurahi mno kwa sababu nilikuwa naenda kuishi maisha ya ndoto zangu. Ndio siku rasmi ambayo nilitoka mle ndani tangu niingie ikiwa imepita miaka mingi sana tangu siku ile ya kwanza kabisa niingie mle ndani. Nilipandishwa kwenye gari ya jeshi na kutolewa nje ya yale majengo makubwa sana. Nikiwa nimefungwa usoni tulitembea kwa mwendo usiopungua masaa matano ndipo gari liposimama hapo nikafunguliwa uso siku ile kwamba nilikuwa niko wapi kwa sababu gari ilikuwa ipo kwenye njia panda yenye barabara zaidi ya kumi ambazo zilikuwa zinaenda maeneo tofauti tofauti kuna mtu anakuja kukuchukua hapa muda huu hapa hakikisha kwamba unamsikiliza kwa kila kitu fanya kila anachokuambia kitu chochote kile huyo ndio bosi wako huyo ndiye mwajili wako muheshimu kuliko kitu chochote kile kwenye maisha yako wewe Simu da wote tupo nyuma yako wewe. Tunakuangalia kila ambacho unakuwa kifanya Kumbuka tu kwamba ili ni jeshi kila kinachokuwa kinatoka mdomoni mwa mkubwa wako sio ombi ni amri ambayo inakuwa inasubiria tu tekelezaji wake pekee. Hatuoni shida kukuua mtu mmoja ili kuweza kulinda mathla ya watu wengi kama ukifanya ujinga na ukumbuke tu kwamba kwenye mili yenu kuna vitu ambavyo mmewekewa kwa hiyo hakuna sehemu kwenye hii dunia unaweza kutupotea. Nilisikia vyema sana ile sauti nzito mno ambayo ilikuwa ipo nyuma yangu mimi baada ya mimi kuweza kuchushwa. Mwanaume mmoja ambaye sina uhakika kama aliwahi kucheka hata siku moja kwenye maisha yake. 
ukiachana na sula yake kuwa mbaya sana na ya kutisha lakini bado hakuwa mtu ambaye alikuwa na tabasamu hata kidogo Dakika kumi zilizofuata kuna gari tano za kifari mno ambazo zilifika pale zikiwa zimeongozana Zisemwa kashuka wanaume ambao walikuwa na suti nzito Mmoja nisugia mpaka mlangu wa pili na hapo ndipo ambapo Alifunguliwa mlangu tajili mwenye Alikuwa ni mwanaume wa kiarabu ambaye Alikuwa ni mlenina kitambi cha kuweza kudhilesha ubora wake kwa upande wa mfuko Alisugia mpaka pale ambapo tulipo kuwa Aliangalia sana ule mse Ndiya huyu bus Aliongea miongodi mwale wanajeshi ambao mimi Likuwa ni miongoza nao kwenye ule msafara Unaweka nae? Ndiyo bosi huyu ameishi kwenye mkono wangu mwenyewe Na kuwamini, vipi yeshi? Hapo ndipo nilifanikiwa kuweza kulijua Jina na ule mwanaume ambaye Alikuwa naitua yeshi Na thani mbukijana vijana wako, wanja ni wako, unaweza kujaribu mzee Hakuwa nekanika kwa mtuwa kuongea sana kwa ni baada ya kusikia tu hivyo Kusikia hiyo kauli Alipisha na kukaa kando Nikashangaa kila mtu alikuwa na kape mbeni nikabaki niko mwenyewe tu katikati basi nikawa nimeshelewa kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kuweza kufanyika pale. Walikuja vijana watatu. Kidio avunja vunja vibaya mno. Japo sikuwa huo kabisa. Nilimwona anatabasamu. Alitoa ishara kuna mtu alikuwa amekuja na bega kampatia ule kamanda ambaye mimi nilikuja naye pale na wenzake. Alifungua ile begi ilikuwa na pesa nyingi mno za kimarekani. Nilitamani sana kuweza kuuliza ila nilisita na sikuelewa pesa zote zile zilikuwa ni za kazi gani. Yule kamanda alinipa ishara ya kwenda kwenye gari la yule mzee. Sikuwa na namna zaidi ya kwenda tu kule kwa sababu mpaka muda huo bado nilikuwa sielewi kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale na hivyo ndivyo nilivyokuwa nimeuzwa kama bidhaa kwenye mikono ya yule tajiri. <laughs> Alipumzika kwanza kuongea. Haikunipa shida kwamba babu alikuwa ana angalia kwamba nitaongea nini. Wakati wote wame ilikuwa nimetulia tunikuwa na msikiliza kwa makini sana. Jadi nwamdo mungu na kumbuli. Sababu, kwa melezo yako umesema kwa mba mlukwa mpu kwenye kambi sasa. Unaniambeje tina kwa mba uliuzwa wakati umedai kwa mba ulikuwa na pere kwa jeshin. Nji kwa nguwe baru ni mdogo sana na waga na jivunia kitu kimoja kwa kwa wewe. Ni msikiliza ji mzuri sana. Hila tu kwenye kufikelia na kufanya maamuzi ndo semu mba yo unawozo mdogo sana. Unamunisha ni babu. Kwenye maelezo yangu wakuna sema mbao nakumbuka ni mekuambia kwa mba tulikuwa tupo kambini. Pini mekuambia tuliambiwa tupo kambini na ule mtu. Na waka kambisa hizo ni sentesi mbili tofauti kabisa ambazo hata ziendani. Kwenye maisha yako unapo kuna pata na fasi ndogo ya, ya kuwa semu ambayo huna uwezo wa kuweza kufanya kitu chote kile kwa akili yako. Au kwa uwezo wako zaidi ya kufuata maelekezo ya mtu mwingine au mamuzi ya mtu mwingine unakuwa umebakiwa na chaguo moja tupeke. Ni kwa moku muamini ule ambaye anayo kufanya Una lihishi leneo Kuliko hata unafu kuna jiamini wewe Unataka kuhijua sabu ni kwa nini? Ndiyo babu Unazani kwa nini watu Wanaugo pasa na usiku Kwa sabu unatisha sana Unawaka gana ilo Wamo nyeo umenisimulia babu hata mimi Machiangu waga ya nasadiki ilo swala Unazani ni kweli? Ndiyo, jiku wangu Hapasu kubali kila mbacho na kuna ambiwa Kuna vitu nambiwa kama fumbo ili umize ya kili Hakuna semu mbayo inakuakishia moja kwa moja kwa mba usiku ndo unatisha sana ila Nifikile za wanadamu tuwa memo kwa mini hivyo Na unikana ni kweli kwa sabu Wanaisi muange unakuwa haupo kabisa Lakini Kuna matukia kutisha mba natuakia mchana kwa upe ila watu Wanaona kwa mba nikawaida tu kwa sababu Wameaminisha machawa kwa mba usiku ndo mba unautisha zaidi kwenye maisha mwanadamu Babu na mbje kwa wangu Baru janjibu kuswala la, la kumuamini mtu anekuwa anakuweka eneo fulani kama ulivyo sema ya Unataka kumuamini ya peke kuliko hato unavyo jamini ya kwa sababu Wewe pale unakuwa hupajiwe kabisa zaidi ya ye Manaki ni kwa pale unaishi kwa akili yake na sio yako vipi kama akiamu kupoteza Lazima utakubari kwa mba yuko sahi kwa sababu Wewe hujui chote kile kusu lene ya zaidi, zaidi yake kwa sikimia tisna tisa Unakuna itegemea kili yake na uwezo wake pamoja na maamuzi yake na sio yako ya Siwi umenelewa mjuku wangu um, Umenecha kidogo babu Kumbuka hapo msikilizaji Badu tukundani ya geleza la hazwa Ni bada yule mzee Amba tumukunja ugundua kwa mba likuwa ni mwalimu Wa mtala mare ni kuanza kumsimulia Kwa mba ye ni nani asa Na hametokea wapi na kwa nilo geleza liito kwa jina babu yake Na siwa babu yake bali ni bibi yake Ndi wa mbali kwa naitu hazwa Kwa sabu hazwa ni jina lakike Tuache hiyo story kwanza tuendeza Yedi University. Unakumbuka tukotumecha kisa gani kule? 
kule kulikuwa na asia akiwa mwingi wa wasiwasi alikimbia sana kuelekea ile eneo ambalo alikuwa ameagizwa na kijana Heraifu baada ya kuona zile picha zake akiwa yuko uchi kabisa pamoja na video ilikuwa ni aibu kubwa mno kwa upande wake hakuamini kama kile kitu kilikuwa kimemtokea yeye kwenye maisha yake alifika pale na kuvua nguo zake kama ilivyokuwa amewelekezwa ili kuweza kuokoa aibu ambayo ingempata kama unamwangaza kusambaza hivyo vitu Raifa alifika bila hata kumwandaa mwanamke huyo alifanya naye mapenzi kwa fujo sana. Asia kuna cha kufanya zaidi tu ya kutoa machozi tu kwenye macho yake. Hata hivyo mwanaume hakumjali kabisa. Raifa, kwa nini unanifanyia hivi? Kile macho nimekosea mpaka umefikia sehemu ya kuweza kunifanya mambo kama haya. Tafadhali, nichukulie kama dada yako. Usifanye ile jambo ni hatari sana sio kwangu tu. Hata kwa usalama wako pia. Unaweza kuwa na wakati mfupi sana kwenye maisha yako japo utandadilisha. <laughs> <laughs> Una lot unaweza kuongea mbele yangu wewe. Kahaba tu. Hebu nisikilize kwa makini. Sana. Kesho saa sita usiku. Jogland Pam Hotel. Ukifika pale simama kwa nje kuna mtu ambaye atakuja kuchukua alafu. Nitakwambia ni kipi macho nitakao kifanya. What? Raifu, unataka kuanza kuniuza mimi? Do you know who am I? Aliuliza kwa maana fahamu nani? Sijarwe ni nani? By the way, kesho unapaswa uje uwaridhishe marafiki zangu watano. Na hapo ndipo nitakapofuta zile picha zako na video zako. Kwa muda ambao nimekutajia hapo. Kama ukishinda basi unaenda kuwa maarufu sana mitandaoni. I am sure I'm going to kill your life. Alisema kwamba na wakati anaenda kuua her life. Aliongea kwa msitizo sana akiwa analia mno. Mwanamke ameumbwa na uvumilivu sana ila kama akiamua kubadilika huo mziki wake hata shetani waga na kaa kando kuweza kupata somo. Ilimuma sana kwa kijana ambaye ndiye pekee aliyekuwa amefanikiwa kuweza kuugusa mwili wake alafu eti ndiye ambaye alikuwa anamfanyia mambo ya hovyo sana namna hiyo. <laughs> Alicheka sana kwa life na kuondoka. Ilipita muda ni kweli Asia alienda mahali ambapo alikuwa amelekezwa akaingiliwa kwa nguvu sana na wanaume sita akiwa mwaharaifu mwenyewe na marafiki zake watano. Badala tukio Asia aliweza kurudi nyumbani kwao. Wakati anafika tu gate nilipokelewa na wanawake kumi Alikuwa kama malikia. Walimuunguza kwenye jumba moja kubwa sana ambalo ndilo lilikuwa ni kasita baba yake. What is wrong with you my little princess? Akimwacha kama niki na kusumba binti yangu mwana mfarbe. Ni sauti ya upendo ambayo ilitoka upande wa juu gorofa mapenzi alikuwa ni mazito mno sana kutoka babake mzazi akiwa kwenye kazi yake nzuri sana na ndevu za kutosha kwenye sula yake pana sana akufanikiwa kuweza kujibu chochote kile zaidi tu ya kuendelea kulia sana babake alishuka pale na kwenda kumkumbatia mwanae alimbebeleza mpaka alipokuwa amepelekwa chumbani kwake na wanawake zaidi ya sita mpigie simu azidi na timu yake wote waje hapa simu nipige kwa hao watu ambao waliagizwa kufika hapo Ilichukua saa nzima mpaka wakawa wamefika pale. Walikuwa ni vijana nane. Pa pa pa. Risasi tatu zilipenya kwenye vichwa vya vijana watatu wakadondoka hapo hapo. What is going on Azid? Kama shani niki naendelea Azid. Everything is good boss. Akimwacha kama kitu kile kitu kipo vizuri. What the f- where is my daughter? Akimwacha kama binti yangu yuko wapi? Pumbavu. Yupo chuoni boss. Are you sure? Una uhakika? Yeah. Hakumaliza sentence yake zilipenya risasi tano kwenye paji la huyo kijana ambaye alijulikana kama Azidi alikaa chini akiwa anagugumia tu maumivu alikuwa anaelewa sheria na hapo hakutakiwa kabisa kuweza kupiga makelele wala kumfanya mtu ambaye yupo mbali na hilo eneo aweze kujua kilichokuwa kimetokea kill them akimwacha kwamba weni ni kauli moja ambayo ilitoka kwa huyo bosi walitokea wanaume ambao walikuwa wamejifunika hudi kwenye vichwa vyao walitoa mapanga yao na kusepa na shingo za vijana wote ambao walikuwa wamekuja na azidi hapo ndani isipokuwa yeye pekee ndiye ambaye alikuwa yupo hai japo mguu wake ulikuwa umemeza risasi za kutosha hakuwa na uwezo hata wa kuweza kusogea mara pengine na uo mguu unajua kazi yako ndio bosi nipi kumlinda madam akiwa wapi chuoni inakuwaje unakuwa hata hujui mwanangu aliko Busamani sana nilikuwa sipo chuoni kwa muda nilivyoona kwamba usalama wa kutosha nikaondoka na kuenda kuleta majukumu ya damu ziliruka juu kwa nguvu alitobolewa vibaya sana shingo yake ilikuwa ni kukosa heshima mbele ya tajili alimpa kazi ya kumlinda binti yake leo hii anamjibu kwamba alikuwa yupo kwenye majukumu mengine whoever did this 
I need him by now. Akimwisha kwamba yote aliyefanya ile namtaka hapa sasa hivi. Aliongea sauti kali sana kila mtu huko ndani alitoka. Walikuwa na muogopa sana tajiri huyo. Walitaka kuleta majibu haraka sana kwa nini binti yake wa pekee aweze kutoa machozi namna hiyo. Inamaanisha kwamba alikotoka huko sio kwema kabisa na ndio sababu alimwekea walinzi wa siri kila sehemu. Lakini watu wao hawakuwa na umakini kwenye kazi yao na ndio sababu aliweza kuua wote. Baada ya muda mrefu kupita CCTV eneo la Grand Palm Hotel ndilo eneo ambalo kwa mara ya mwisho alionekana bibi ya Asia alikuwepo kabla ya kurudi nyumbani. Baada ya muda kidogo alionekana kijana mmoja hivi ambaye alikuja kumchukua. Picha yake ilitolewa zikapita dakika tatu tu taarifa zake zilikuwa zipo mbele ya kompyuta kubwa sana. Raifu ndio jina lake. Lakini wasifa wake ulionesha kwamba kwa wakati huo alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Zayadi. Ndaika chache sana msafara wa magali zaidi ya matano walifika kwenye chuo hicho. Alichukua dakika kumi tu kuweza kumpata yule kijana akaondoka naye. Unamfahamu yu binti? Raifu akaulizwa akiwa yuko ndani ya gari na mwanaume mmoja ambaye alikuwa anasafisha bastola yake. Hapana ndio. Umeelewa swali langu wewe? Ndio ndio ndio. Nani yako? Alikuwa mpenzi wangu. Unaohakika? Ndio. Umemfanya nini? Hamna kitu hamna kitu. Mara mdogo, sina haja kuanza ku kipunguza kiungo chako kimoja kimoja kwenye mwili wako. Nijibu nilichokuuliza. Alimkazia macho Kharaifu akiwa anamtazama machoni. Hamna ki. Aisadi piga kelele kisu kilikuwa kimezama kwenye sehemu ya bega. Kuna video na picha ni mrekodi lakini hakuna nilichokifanya kibaya. Tupe simu yako. Baada ya kuitoa simu yake mwanaume huyo aliangalia kwa muda alitikisa tu kichwa chake kwa alichokuwa amekiona ndani ya simu hiyo ya huyo kijana. Nani ambaye alikutuma afanye jambo kama hili? Hakuna mtu ni mimi tu. Ulikuwa na nani? Na marafiki zangu. Wako wapi? Wapo ndani ya chuo sasa hivi kwenye chumba namba 69. Gari ziligeuzwa tena na kwenda kuwachukua vijana wenzake ambao walikuwa ndani ya iko chumba. Hivyo ndivyo namna walivyokuwa wameweza kukamatwa vijana hawa sita ambao walikuwa wamefungwa kwenye yadi ya magari wakisubiri tajili aweze kufika na kufanya maamuzi yake. Ndani ile jumba ambalo lilikuwa na yadi kubwa ya magari ya kitajiri huyo aliweza kufika na msafara wake. Alishuka na kuongoza moja kwa moja ndani ya ile jengo. Mbele yake alikuwa anaangalia vijana sita ambao walikuwa wamegeuzwa vichwa vyao viko chini na miguu yao ilikuwa iko juu wakiwa wananinginia kwenye kamba nzito walizokuwa wamefungwa. Walilia sana kuomba kusamehewa na zani walikuwa wamechelewa sana kufanya hayo maamuzi ya kutoa machozi. Ndio hivi vitoto vilivyomfanya mwanangu akatoa chozi namna ile, si ndio? Alishangaza sana tajiri akauliza kwa sauti yake nzito sana yenye msistizo. Mwanaume aliyekuwa anajulikana kama Baro ambaye ndiye alifanikisha kuweza kuwateka hao vijana. Hakumjibu chochote kinalimsogezea simu na kuiruhusu video ambayo ilikuwa ipo mbele ya screen ya simu hiyo. Alionekanika akikunja sana sura yake baada ya kuitizama. Who did this? Akauliza kwa sauti ya ukari sana. Huyo bado alielekeza mkono wake pale alipokuwa heraifu ambaye muda wote alikuwa akitoa machozi akihitaji huruma ya mtu huyo. Alichomoa upanga wake na kusogea lipo kijana huyo. Kijana, unanijua mimi? Hapana mzee, naomba unisamehe sana starudia tena. Ningekuwa na familia, ningekupa nafasi nyingine ya kuweza kuishi kijana mdogo kama wewe. Bahati mbaya umemgusa mwanamke ambaye ndiye familia yangu ya pekee. Hivyo siwezi kabisa kukuacha. Alitulia na kumkazia macho heraifu. Wangapi wameiona hii video? Ni mimi tu na marafiki zangu. Si ndio hapo? Ndio. Upanga ulizungushwa kwa nguvu ukatoka na sehemu ya asili ya kijana huyo. Alitaka kupiga kelele kwa maumivu kolomeo lake likanyofolewa kwa mkono wa tajiri huyo kisha upanga ukazamishwa kwenye moyo na kutokezea upande wa pili. Heraifu alikufa vibaya sana ndani ya sekunde sita tu. Alikuwa ni mauaji ya kutisha sana kutoka kwa huyo tajiri kijana. Alibaki ni kama vile nyama iliyopo buchani kwa wakati huo. Namna mwili wake ulivyokuwa umebakia. Aliwaangalia watu wake. Walielewa nini ambacho kilikuwa kinataka kufanyika pale. Wale vijana wengine watano ambao walikuwa wamefungwa kando walipigwa risasi za vichwa wote kisha bosi huyo akamsogelea baro. Zaidi yako kuna nani mwingine ambaye ameiona hii video. Lilikuwa ni swali rahisi sana ila limpa wakati mgumu sana baro alielewa huenda atakuwa na wakati mgumu sana akitoa jibu japo hakuwa na namna ya kufanya. Nimeona peke yangu siruhusu mtu mwingine yote ule aweze kuiona. Una uhakika? Ndio bosi. Kauli ya baro ilimfanya tajiri huyo auzungushe mkono wake kwa kasi sana 
alinaka panga lake kwa mkono wa kushoto kutokea nyuma. Alibisha nyabega lake na lilizama kwenye mdomo wa baro. Likatokea mpaka nyuma ya kichwa. Alikuwa tofauti na muonekano wake. Kilikuwa ni kiumbe cha kutisha sana. Baro alirondoka chini akiwa hana uhai tena. Tajiluyo alitoka nje wakati huo akipeshana na watu wenye hudi nyeusi kwenye vichwa vyao. Walikuwa haonekani kabisa sura zao. Waliwaua kikateli sana vijana wote ambao walikuwa wamekuja hapo na Baro. Hiyo siri ilipaswa kuishia humo humo ndani hakuna hata mmoja ambaye alikuwa na usika au kujua akaacho hai. Hakikisha unafuta familia zote za hao vijana kufikia kesho asubuhi na hitaji lipoti asipone hata mmoja. Hakuwa mtu wa kuongea kauli zake mara mbili. Aliyatoa maelekezo yake kwa mtu ambaye alikuwa amepiga magoti mbele yake. Mtu huyo alitikia kwa kutingisha kichwa. Tajili akaingia kwenye gari na kuondoka ile eneo. Deru washi ama do mbaye ndo alikuwa jina lake huyo kiumbe ambaye ameonyesha matukio ya kutisha sana pamoja na kumiliki watu wa hatari mno. Narudia tena. Deru washi ama do mbaye. Mkumbuka ama do mbaye wewe? Ndo alikuwa jina lake huyo kiumbe ambaye alikuwa ameonyesha matukio ya kutisha sana pamoja na kumiliki watu wa hatari mno. Gereza Rahazwa, turudi huko msikilizaji. Kuhusu hilo utakuja kunielewa kwa mkubwa mjukuu wangu. Kwa sababu bado akili yako inawaza mambo madogo sana. Lakini babu, unanikatili kutoniambia ukweli. <laughs> Sasa chaguo mwenyewe ni kujibu swali lako au ni kumalizia historia ambayo umesema kama unataka kujua. Ah babu bana, haya nipe basi hiyo story. Alitabasamu baada ya mjukuu wake kumjibu hivyo. Akaliweka kwa lake vyema. Rasmi nilianza maisha ya utumwa. Nasema utumwa kwa sababu nilitumwa kweli. Nilifanywa nilifanyishwa kazi za kutisha sana. Niliua watu wengi sana. Niliajua mambo mengi sana yule mzee. Baadaye sana nilikuja kugundua kwamba ni mtu mkubwa tu serikalini. Na alikuwa na watu wengi sana ndani ya serikali ambao wote ni kama vile walikuwa kwa chini yake. Alikuwa anafanya biashara za kutisha sana ambazo kila siku zile muhitaji atoe damu ya watu. Na hiyo kazi nilikuwa natumika mimi hapa. Nilitumwa, nikatumwa mpaka nikatumwa tena. Hakuna <sighs> usiku ambao ulikuwa ni mgumu sana kama usiku ule ambao niliweza kumua mama mjamzito ili kuweza kulinda siri za bosi wangu. Ili mwanamke alikuwa ni mke wa mwandishi mmoja hivi habari ambaye alifanikiwa kuzipata taarifa juu ya uuzaji wa madawa kulevya pamoja na viungo vya binadamu ambayo ilikuwa ni biashara yule tajiri na Aliapia kwamba lazima amfunge mtu kwa sababu ni biashara ambayo ilikuwa inatarisha maisha ya watu wengi sana. Usiku wa siku ile ambao ndio alikuwa amepanga kwamba asubuhi yake aweze kwenda kusambaza taarifa hiyo kwenye chombo kimoja hivi cha habari ndio usiku ambao waga na ujutia zaidi kwenye maisha yangu mimi. Niliwa familia nzima, niliwa mtoto mdogo asiyekuwa na hatia, niliwa mama mjamzito kisha nikamuua na yule mwandishi wa habari. Hiyo ndio dhambi ambayo ninawakia kabisa kwamba haitakuja kusameka kwenye maisha yangu mimi mjuku wangu. Baada ya kumaliza kufanya ile tukio, nililia sana. Ndio siku ya kwanza nilimuita jina lake yule tajiri. Arifa, kwa nini umenichagua mimi nikaifanya kazi ya kishetani kama hii? Nilimuuliza kwa hasira sana. <laughs> Nilikuwa nataka nikuamini. <laughs> Alijibu kirahisi sana mpaka nikabaki nikiwa na mshangao. Kuniamini? Kukiatoa maisha ya watu? Nisinge kuamini bila kuniaminisha. Hmm? Kazi yako ya kufanya mauaji sasa imeishia hapa. Umekuwa ni kijana wangu ambaye ninakuamini sana. Unaenda kuwa ni bodyguard wa binti yangu. What? Binti yangu ni mlembo sana tena sana. Ila tu bahati mbaya kwamba mama yake alinitoka kwa matatizo ya moyo hivyo. Anahitaji mtu akuweza kumwangalia. Anasoma chuo kikuu hakikisha kazi yako inakuwa ni kumpeleka chuo na kumrudisha akiwa kwa salama kabisa. Hiyo ndo kazi yako kila wiki utakuwa unaingiziwa pesa za kutosha kwenye akaunti yako ya benki. Ila tu usije kufanya ujinga, utakufa ukiwa bado kijana mdogo sana. Zingatia sana hilo na hakikisha kwa mwanangu unampa kila anachokitaka kwa muda wote. Ile kikubwa ni kwamba aweze kufurahi. Akuweza kusubiri jibu langu. Ilikuwa ni amri. Aliondoka na kuniacha nikawa nimedua pale pale. Sielewi hata maisha yangu hatimaye ilitakuwaaje huko. Na huo ndo ulikuwa ni mwanzo wa matatizo yote haya 
kwenye maisha yangu mimi mjukuu wangu na ndipo shida zote za maisha yangu zilipoanzia hapo kupewa kazi ya kumlinda mtu kulisababishaje wewe kuingia kwenye matatizo makubwa babu mbona kama ilikuwa ni kazi rahisi kuliko hiyo ambayo umesema kwamba ulikuwa unaua sana watu huenda ni kweli mjukuu wangu ila kwangu haikuwa kweli kwa sababu nilikuwa nimeua watu wengi sana hivyo kwangu kuua hakikuwa kitu cha kutisha sana tena kwani ilikuwa ndo maisha yangu ila hakuna kazi ngumu kama kupewa kukilinda kitu ambacho hata mwenye nacho mwenyewe huenda kinamshinda kukilinda mjukuu wangu ninavyosikia na kuambia kwamba mwanamke ni huwa zuri sio maneno tu ya, ya wahenga ila ndo kweli wenyewe mwanamke ni kiumbe ambacho kinamvuta sana mwanamke ni kiumbe ambacho ndio udhaifu mkubwa sana kwa mwanaume yote ule ndio sababu hata wale magaidi wakubwa wanakamatwa kwa kuwatumia wanawake ukiona okay, japo mwanamke mlembo akawekwa katikati basi hakuna mwanaume ambaye atafanikiwa kuweza kulifanikisha hilo jambo labda mwanamke ndo aamue mwenyewe babu unamaanisha kwamba mwanamke jina lake alikuwa anaitwa hazwa ikiwa na maana ya zawadi ya Mungu gift of god alipewa hilo jina baada ya wazazi wake kuangaika zaidi ya miaka kumi ya ndoa bila kuweza kupata mtoto hata mmoja hivyo kwa huyo mtoto alikuwa ndiye kila kitu na alikuwa ni kama bahati kuweza kumpata na hakufanikiwa kuja kumpata mtoto mwingine tena huyo hazwa ni bibi yako wewe hapo mzaa baba bahati mbaya sana amekufa ndio ukiona unazaliwa tu au kufanikiwa kumuona mmoja kati ya wanawake warembo sana kuwahi kuishi kwenye ulimwengu baba alitulia baada ya kutoa hiyo taarifa alionekana anaumia sana kukumbuka tukio la kifo cha mkewe kipenzi na mimi nilitulia tu kumpa nafasi moyo wake upate uweni nilianza rasmi kazi ya kuweza kumlinda pamoja na kumpeleka chuo na kumrudisha alikuwa ni mwanamke mwenye maringo sana lakini sikuwa na namna ya kufanya ikanilazimu niwe mpole sana kwa sababu kazi yangu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba yana kwa salama na sio kitu kingine Alikuwa na rafiki yake mmoja hivi ambaye mara nyingi alikuwa akiwekwa naye. Baada ya muda kwenda rafiki yake naye ni kama alianza kunipenda kwa sababu alianza kunizoea sana kitu ambacho ghafla kilianza kumpa hasira sana hazo. Akawa analamika na muda mwingine alikuwa ananitukana kwa kushobokea wanawake. Haikuwa kweli lakini sikuwa na namna ya kubishana naye. Nilishia kumomba samani tu kwa makosa ambayo hata sikuyafanya mimi. Na sikuelewa kwa nini anijie juu kiasi kile hata kama Alikuwa ni bosi wangu lakini swala la kupenda lilikuwa la kwangu mwenyewe yeye yeah, hakutakia kabisa kuhusika kwa chote kile Siku moja nikiwa namsubiri apande kwenye gari walikuwa nakuja akiwa na rafiki yake Nilifungua gari ingie ndani ajabu ni kwamba rafiki yake alifika pale na kunipiga busu la mdomoni Sio yeye tu hata mimi nikaa nimebaki nikaa nimeshangaa sikuamini lakini rafiki yake hata hakujali alishia kutabasamu tena kuingia kwenye gari Ile ndio siku ambayo yule mwanamke alinipiga kibao akitoa machozi kwenye uso wake Aliingia kwenye gari kwa asira sana na kumshusha yule rafiki yake ambaye naye alibaki kama mshangaa tu. Njia nzima alikuwa amenuna mno. Nisingeweza kumpeleka nyumbani akiwa kwa namna kama ile. Nadhani ningeolewa na yule mzee, basi kan lazima kwenda naye kwenye bustani moja hivi ambayo haikuwa mbali sana, umbali mrefu kutoka nyumbani. Nikasimamisha gari na kumuomba ashuke. Alishuka mpaka chini. Mimi mimi muomba msamaha aweze kunisamehe kwa kitu kama kile kutokea mbele yake kama bosi wangu uenda nimdhalilisha kikubwa nilikuwa nataka tu arejee kwenye hali yake ya kawaida japo sikuwa na uhakika na hilo maana alikuwa amezoea sana kunidharau alifuta machozi na kuja kwenye mwili wangu i love you ni sauti nzuri sana ambayo huaga naishi nayo kwenye moyo wangu mimi mpaka leo hii kwa mara ya kwanza maneno hayo yalitoka kwenye kichwa cha mwanamke ambaye kwangu alikuwa ni kama bosi na mwanamke ambaye nilikuwa napaswa kumlinda kwa gharama yoyote ile na ndio maana nimekuambia kwamba ule ndio ulikuwa mwanzo wa haya mambo mjuku wangu Ile ilikuwa ni moja kati ya kazi ngumu sana kwangu kumlinda yule mwanamke Ilikuwa sina la kufanya kwa sababu kama ningemkataa ingelikuwa ni hatari sana kwangu hivyo sikuwa na namna zaidi ya kuweza kukubali tu kile ambacho alikuwa na kihitaji kwangu rasmi tukaingia kwenye mahusiano ambayo baadaye ilikuja kushindikana kuweza kuyavunja kabisa Maisha mapya alianza alikuwa ni mtu mwenye furaha sana yule bibi ye. Kwa kuwa na mimi huko familia yake ikiwa inajua kama mimi ndiye mlinzi wake. Mwani mwangu nilikuwa na asilimia chache sana za kuweza kuwa na yeye kwenye maisha yangu kwa sababu muda ulivyokuwa unazidi kwenda nilizidi kujua walisema babake ambaye alikuwa ni mtu mbaya sana. 
na nilikuwa na na viongozi wengine wakubwa sana serikalini. Hata biashara zake nyingi za haramu nilikuwa nazijua hivyo hata nafasi ya mimi mwenyewe kwa naye niliona kwamba ilikuwa ni ndogo sana. La kuvunda lina ubani. Dalili za mahusiano zilianza kujionyesha kwa mbali na mtu wa kwanza kabisa ugundua hicho kitu alikuwa ni mzee mmoja ambaye alikuwa ni mtunza bustani pale ndani. Tangu nifike pale sikuwe kabisa kumzingatia sana kwa sababu alikuwa ni mfanyakazi wa kawaida tu kwenye ile kwenye ile nyumba hivyo sikuwa na shaka naye kabisa. Kuna siku moja aliniita ndani ya chumba chake na kufunga mlango. Mwanangu, nadhani haunijui hata mimi sikujui kiundani sana ila mimi nimezaliwa kabla yako hapa duniani hivyo. Najua kabisa mambo mengi sana kuliko wewe. Wewe mchezo ambao unaocheza ni mchezo wa hatari sana kuliko hata hizo pesa ambazo unazipata hapa. Sikutaka kuonekana kama mwenye atia mapema sana namna hiyo. Japo nilikuwa nimeshagundua kabisa kitu ambacho alikuwa nakimaanisha ila nilipinga. Sijakuelewa mzee, mimi hapa nafanya kazi yangu tuna sijakuelewa huo mchezo ambao unakuwa na usemewa wewe kwamba na ucheza ni upi? Kumbuka mimi kabla ya kuwa mzee nilishawahi kuwa kijana pia. Kama wewe hapo Sijafika hapo kwa bahati mbaya bali ni kwa kujilinda sana tofauti na wewe unavyokunafikiria. Acha na ule binti mwanangu. Hebu ni kijana mdogo tu ambaye una ndoto nyingi sana kwa maisha hapo baadaye. Hayo mambo yatakufisha babaya sana. Ule mtu hana ubinadamu. Hata wa kuigiza kwenye moyo wake, ana moyo mgumu hata jiwe linakaa pembeni. Sikuwa na namna ya kuendelea kuficha kwa maana Alikuwa na nishauli kama babangu msahasi hivyo ili lazima niwe huru tu kwake nili nilielewa kwa ohenga kama hawa lazima tu ningepata maneno ya maana sana na nasaa za kutosha. Unahisi kwa nini hawezi kuruhusu ile jambo litokee? Kama mimi sifai kwa mkwewe. Nilijua jibu lake kwamba yule mzee hawezi kuruhusu hicho kitu. Ila nilikuwa nataka tu kusikia kwa yule mzee kwa nini alikuwa na siti sana jambo hilo. Yule mtoto kuna mnomo ameandaliwa tayari ambaye ni mtoto wa rais aliyepo madarakani. Kama ndio ikifanikiwa kupita basi babake atapata nafasi nyingi sana kibiashara kwa sababu rais atakuwa ni mkwewe sasa hivi anasubiri tu amalize masomo yake. Mungu wangu. Lesku litegemea kabisa hata nguvu zilinisha ise. Nikakaa chini ule mzee akanifuata pale chini kwa masikitiko sana. Na wewe umechukua kule kambini? Nilishtuka kusikia hiyo kauli kwa sababu Huko kambini ndio sehemu ambayo mimi nilikuwa nimelelewa mpaka siku ambayo nilikuwa na kabizo kwa utajili. Ndidi ndio umejuaje? Ni babaika sana. Kwa maelezo yake nilijikuta jasho liko linanitoka sikuelewa. Ameza vipi kunijua kama mimi ni moja kati ya watu ambao wametoka kule. Nimeishi kwa kabla yako wewe. Kwamba na wewe pia uliuzwa kama mimi. Ndio. Sasa kwa nini uishie kuwa mtu wa bustanini? Akuongea chote kile mzee huyo zaidi ya kutosha tela kerefu hivi ambalo likuwa limeziba mkono wake. Nilifanya mpaka nikajisikia vibaya sana. Hakuwa na mkono mmoja. Kumbe kwa maisha yake yote ambayo alikuwa yuko pale, alisha ikiwa na mkono mmoja tu pekee. Niliwahi kuwa mtu wa kazi kama ambavyo. Najua wewe upo na baadaye nikaja kuuzwa kwa huyu, huyu huyu mzee huyu. Japo mimi kidogo umri wangu ulikuwa umeenda, nilifanya kazi za hatari sana ambazo. Na imani ndio ndizo ambazo nilizifanya kwake ili kuweza kuyalinda maslahi yake. Ila baadaye Nilifanya kosa dogo tu ambalo nilinigalimu. Kuna mfanyakazi wa ndani wa kike alikuja kunipenda. Nikaamua kuingia kwenye mapenzi. Alipokuja kujua ile tajili, alinitoa mkono mmoja na alishindwa kumalizia yule mzee na alijifuta kwanza machozi. Bachaka niligundua kwamba atakuwa alifanywa kitu kibaya sana. Nilitolewa kabisa kizazi changu. Hivyo sina uwezo wa kuzalisha. Mwili wangu ulizofika sana. Sikuwa tena mtu hatari kama mwanzo na hapo ndipo aliponitupia kwenye bustani kwa sababu sikuwa na uwezo kufanya kazi nyingine yote ile ambazo zingeweza kuhitaji nguvu sana. Mwili wangu ulikuwa umepoteza nguvu kubwa sana na ndio sababu mpaka leo nipo huko. Jaza kama mimi nilikuwa nimetoka kwa mapenzi na mfanyakazi wake tu ndani. Vipi wewe ambaye unatoka na mtoto wake unadhani kwamba akija kujua itakutokea nini? Tafakari lo jambo zaidi ya mara mbili kisha achana nalo kabisa au kama unaweza na kujiamini kimbia na huyo binti muende mbali sana kabla hajajua hicho kitu. Maneno yake yalikuwa yenye msistizo sana wakati yakiwa anatoka kwenye mdomo wake. Nilimuelewa mpaka mwili wangu ameanza kusimka mno. Leni uliko sehemu gani? Niliuliza kuhusu ile kambi ambako ndiko yalikuwa tengenezwa. Kilomita saba kutoka hapa mashariki kuna barabara inaitwa Bogota. Ukifuata hiyo moja kwa moja itakupeleka katika ile eneo japo ni hatari sana kwa maisha yako. Nashukuru sana mzee. Nilijibu na kuanza kutoka huko ndani lakini 
Nilijeuka baada ya kusikia kauli kutoka kwake yule mzee. Unaitwa nani? Nilitabasamu. Patrick Mosimane. Alinushia pete moja hivi ambayo ilikuwa inang'a sana. Ya nini hiyo? Hayo unayoona hapo ni madini ya Tanzanite ambayo yanapatikana nchini Tanzania pekee kwenye dunia hii. Ni madini adimu sana na madini gari sana. Ulimwenguni hivyo hiyo pete imetengenezwa kwa hayo madini. Hata kama ukiangalia thamani yake sokoni, hiyo pete ni utajiri mkubwa mno. Leo nataka nikukabidhi hiyo hapo. Mzee, mm. unanikabidhi vipi pete ya thamani kiasi hiki mtu ambaye hata unijui kabisa na ndo kwanza mara kwanza unatunaonana? Elikibisha kauli yako mimi na wewe sio mara kwanza tunaonana. Ile ni mara kwanza tunajuana. Hiyo pete haipo moja tu zipo mbili. Nyingine hii hapa kwenye mkono wangu mmoja. Na unatakiwa ondoke nazo zote mbili. Hizo sio pete tu kama ambavyo unavyo unavyokuna zisi ni silaza mauaji hizo. Nilichangazwa sana na maelezo yake. Alishia kutabasamu. Tusilaki vipi? Bonyeza hicho hapo ki alama cha blue hapo pembeni hapo kidogo. Ile bonyeza ikatokea nyembe ngumu mno kwenye ile pete. Nilishangaa sana ile ambayo ilikuwa kwenye kidole chake ilifanya hivyo hivyo pia. Nataka ubaki na hizi silaha kwa sababu mimi sina namna ya kuweza kutoka hapa tena. Nitafia nikiwa niko mumu ndani. Wewe utapata hata nafasi ya kuweza kutoka nje ya ile jengo. Unavyokuna mpeleka hazo chuoni. Japo kila hatua ambayo unakuwa ipiga uaga unakuwa unafuatiliwa na watu zaidi ya kumi bila mwenye kujua kwa hiyo. Hizi zitakusaidia sana kama siku ukiamua kupigania amani japo sio rahisi sana kuweza kuipata. Sira hizi zitumie kama kinga eneo ambalo hautakuwa na uwezo wa kuweza kuingia na sila za moto. Sikushangaa maelezo yake ila nilishtuka kuambia kwamba nafuatiliwa na zaidi ya watu kumi kila ninapokuwa naenda. Aswali langu ambalo nilikuwa nimebakia kichwani mwangu ni kwamba je, watakuwa wameshajua kwamba nipo na huyo mwanamke kwenye mahusiano? Na kama amejua itakuwaaje? Nilijikuta joto liko nazidi kupanda kwenye mwili wangu. Na sani yule mzee alielewa hilo. Unataka kuuliza kwamba hizi silaha nilizipata wapi? Ndio ndio. Najibu kwa wengi kwa sababu nilikuwa nipo kwenye mawazo sana. <laughs> Niliwahi kuziba kwenye ile ile ngome ambako ndiko wewe ulikotokea na kwa hao watu. What? Yes niliziba kule. Nilizitunza kwa miaka mingi sana. Nadhani hata kiongozi wa sasa wa pale alikuwa juu uwepo wake. Nilibahatika kuweza kuiba na kitabu chake kwa hiyo. Nilijifunza namna ya kuweza kuzitumia. Hata wewe ndio chini nataka nikufanyie leo hapa. Ndajua namna ya kuweza kuzitumia vizuri. Niliwahi kufikiria kwamba ipo siku huenda nitafanikiwa kuweza kutoka kwenye mikono ya mtu huyo na. Hivyo nikawaza kwamba kama nitatoka hapa basi nitaenda kuziuza. Ningepata utajiri mkubwa sana ila mwisho wa siku ni kitu ambacho kimeshindikana kabisa na sina mtu mwingine wa kuweza kumpatia maana yake ni kwamba nisipokupa wewe nitakufa nazo. Nilimwelewa vizuri sana yule mzee. Tulitumia saa moja mle ndani nikiwa nafundishwa namna ya kuweza kutumia zile pete. Baada hapo nilitoka nikiwa nimeloa jasho mimi mwenyewe. Nilishindwa kabisa kuelewa kama nilikuwa nimeloa kwa yale mafunzo ya kuzitumia zile pete au ilikuwa ni hofu baada ya kujua tu kwamba kuna watu waga hapo na mimi hatua kwa hatua kila ninapokuwa na ule binti wa tajiri. <coughs> Nilitumia masaa manne nikiwa niko nimejinamia tu nadhani nilikuwa nimeshaingia kwenye ta, kwenye hatari ya kifo tayari. Baada ya masaa manne nilienda kwenye simu yangu nikaingiza nywila kwenye akaunti yangu ili niweze kujua kama kulikuwa kuna kiasi chochote kile cha pesa kama ile tajiri alivyokuwa ameniahidi kuweza kunilipa kiasi kikubwa sana kama binti yake atakuwa ipo kwenye furaha kubwa. Sikuwa na shida nazo sana kwa sababu nijua hata kama isipo kwa bado nilikuwa na pete mbili za thamani kubwa sana kwenye mkono wangu. Japo yule mzee alisitiza sana kwamba nisije nikathubutu kuziuza kwenye maisha yangu yote. Bora hata nitafute mtu wa kuweza kumpatia kama alivyokuwa amefanya yeye ila baada ya kuchungulia siku kwa mini ese nilikuta nikiwa na cheka sana asikwambie mtu pesa uaga inabeba asilimia nane ya furaha ya mtu nilijikuta nikiwa najiamini sana siku ile nilicheka mno tena sana na nilikuwa nimeshafanya maamuzi ya kuondoka kwenye ile nyumba kwa sababu ilikuwa pesa ya kutosha sikutaka kuondoka hivi hivi mapenzi yalikuwa ni upofu asikwambie mtu sikwahi kupenda kabla ya kukutana na hazwa ni kili ikili wazi kabisa kama moyo wangu ulichukuliwa na yeye. Nilikuwa naniuma sana kama nitaondoka bila yeye. Niliwaza nifanyeje? Hata nafasi ya kuweza kuongea naye ilikuwa ni kesho yake muda wa kuweza kumpeleka chuo. 
Siku ana nimeona kani umetakiwa kuwa na subira tu. Nakumbuka siku ile niliwahi sana kwenda kuandaa gari ambayo ndio uoga nampelekea nayo uko chuoni. Lengo halikuwa kuweza kuandaa gari, lengo ilikuwa ni kwamba nilificha vitu vyangu vichache vya muhimu sana kwenye begi dogo ili asubuhi sana niwahi kuweza kuvificha kwenye gari. Nisije nikashtukiwa. Baada ya muda wa kwenda kumpeleka chuoni kufika ndo siku ambayo iliyofanya maamuzi magumu. Nilikimbia na yule mwanamke kwa sababu hakuwa tayari kabisa mimi niondoke bila yeye. Bahati mbaya sana nifanya maamuzi nikiwa nimesahau kama kuna watu waga wananifuatilia kila sehemu ambayo eneo kuepo nadhani niliwekewa mtego ambao hata mimi mwenyewe nilijiona kabisa mtegaji kumbe nilikuwa naingizwa kwenye dimbu la maji mjukuu wangu nilijuta sana siku ile nilijuta sana nakwambia e sawa ilikuwa je mpaka mzee watu akajuta kwenye sehemu ya kumi msikilizaji tukutane hapo nitakuwa na mambo mengi ya kusimulia kuhusiana na kisa hiki cha gereza rahazwa Mtunzi ni Fabian Babuya na kusimulia director Owen tumeishia hapa katika sehemu ya tisa Sehemu ya kumi tutakuwa mmeja kuweza kusikiliza kutoka pamoja mpaka sehemu ya kumi na mbili utakuwa ndio mwisho wa msimu wa kwanza alafu baada hapo tutakuwa na msimu wa pili utakuwa na sehemu kumi na mbili pia ndani ya simix hapo ziko mpaka mwisho kabisa kama unasikiliza kupitia YouTube channel basi uko ziko kitambo sana kwa kivip unajipatia simulizi kwa uzuri kabisa unapata kuenjoy na kuburudika bado upande wa pili kule tuna yule mtu wa kuitwa nani ambaye kaweza kuwachinja wale vijana sita Kumbuka yule ni lazima masalia ile familia ambayo huyu bwana wa kuitwa Allen ndio ambaye alihisi kwamba alikuwa ameshemaliza ile familia. Sawa eh? lakini kumbe kuna mtu hatari sana yuko huko Dubai. Ni mtu wa ile familia. Kwa ni masalia ile familia. Atamwacha kweli Allen baada ya kujua kama amepatikana na yuko gereza la hazwa. Basi itakuwa wote katika sehemu inayofuata ya kumi Kujua nini kiliendelea siao.